আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার ওয়েলকাম টু মিসেস হোম মেকার বিডি ঈদ মোবারক রমজানের ওই রোজা শেষে এলো খুশির ঈদ ছোট্টবেলায় চাঁদ রাতে যখন চাঁদ দেখা কনফার্ম হতো তখন বিটিভিতে এই গানটা না শোনা পর্যন্ত মনে হয় ঈদের আমেজটাই শুরু হতো না আর তখনকার ঈদ ছিল তো অন্যরকম ঈদের দিন কি ড্রেস পরব কিভাবে সাজুগুজু করব কোথায় কোথায় বেড়াতে যাব মা কি রান্না করবে কি খাব কত ঈদই পাব এগুলো নিয়ে ছিল যত জল্পনা কল্পনা কিন্তু এখনকার ঈদ কিন্তু অনেক পাল্টে গেছে এখন সালামি নেয়ার পালা না এখন সালামি দেয়ার পালা আর এখন আর সেই মা কি রান্না করবে কোথায় বেড়াতে যাব সেটা না নিজে সংসার করতে হয় রান্না করতে হয় তো আসলেই অনেকটা পাল্টে গিয়েছে ঈদ তাই না আর এখন আপনারা যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এই ছবির মানুষটা হলো সাইফুল ইসলাম আকাশ আর এ হচ্ছে আমার গোটা দুনিয়া ও হচ্ছে আমার ছোট ভাই আর ও হচ্ছে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে অনার্স কমপ্লিট করেছে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রেজাল্টটা বোধ হয় এই লকডাউনের পরেই আসবে গোটা বিশ্ব যেখানে লকডাউন ঈদ পালন করছে সেই পঁচিশে মেই কিন্তু আমাদের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের জন্মদিন আর এই একটা ক্লু দিয়ে আমি আমার ছোট্ট ভাইটার জন্মদিনটা মনে রাখি তো আজকে হচ্ছে আমার ভাইয়ের জন্মদিন ওর জন্য আপনারা সবাই দোয়া করবেন ও যেন আমার বাবা মার মুখ উজ্জ্বল করতে পারে ও যেন মানুষের মতো মানুষ হতে পারে আমি তো বলবো মানুষের মতো মানুষের চেয়েও অনেক বেশি কিছু হয়েছে না নিজের ভাই বলে শুধু প্রশংসা করছি এমনটা না ও বয়সে হতে পারে আমার চেয়ে ছোট কিন্তু সেই ছোট্ট বেলা থেকে ও এতটা সাপোর্টিভ এতটা স্পন্টেনিয়াস আর ও আমাকে এত বেশি এনকারেজ করে ও আমাকে এত বেশি মোটিভেট করে যেটা আমি বলে বোঝাতে পারবো না তো এখানে আমি ওর কিছু সুন্দর সুন্দর মুহূর্তের ছবি শেয়ার করেছি ওর অনুমতি ছাড়াই ছবিগুলো দিয়েছি আই গেস তুই রাগ করবি না ভাইয়া তো সে ছবি তুলতে খুব কম পছন্দ করে তারপরও তার কিছু ছবি বেছে বেছে নেয়া সে আসলে শুধু আমাদের না সে তার সার্কেলের সবার মধ্যমণি এটাই অনেক বেশি ভালো লাগে তো তোর জন্মদিনের অনেক অনেক শুভকামনা তোর জন্য অনেক অনেক দোয়া আর ভালোবাসা এবারে ঈদটা আসলে অনেক বেশি স্পেশাল হয়ে গেল কিন্তু মনটা একটু খারাপ কারণ বাবা মা তুই কেউ কাছে নাই তোরা কাছে থাকলে হয়তো এবারে ঈদটা বেস্ট ঈদ হতো যাই হোক তারপরে অসুবিধা নেই তো সকালবেলা আজকে ঘুমটা ভেঙেছে মায়ের ফোনে যেটা আজকের দিনে আমার কাছে একটা বেস্ট পাওয়া ছিল তো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে এখানে আমরা আমাদের ফিল্টারের পুরনো ছাটনিটাকে টাটা বাই বাই করে দিচ্ছি আর নতুন একটা ছাটনি বসিয়ে নিচ্ছি ভাবলাম নিজেরা নতুন কাপড় না পরি অ্যাটলিস্ট এই বেচারার জন্য নতুন একটা কিছু এনেছি তাকে তো অন্তত বঞ্চিত না করি ঠিক না তো আজকের ঈদ আমার কাছে ফিফটি ফিফটি লেগেছে কিছুটা ভালো কিছুটা খারাপ কেন ফিফটি ফিফটি প্রথমে ভালো কারণগুলো বলবো তারপরে খারাপ কারণগুলো বলবো কারণ শুরুটা খারাপ দিয়ে করতে নেই তাই না আর এখানে কিন্তু আমরা সকালবেলা দুজন মিলে এসে রান্নার জন্য যা যা বের করব সেগুলো বের করে নিচ্ছি আর সেগুলো বের করতে করতে অ্যাক্সিডেন্টালি একটা ছোট্ট বক্স গিয়ে আপনাদের ভাইয়ার পায়ের উপর পড়েছে এবং বেচার পা ওইখানে রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছে এবং সেটা অনেক বেশি খারাপ লেগেছে তো একটা ভালো লাগা একটা খারাপ লাগা কিন্তু বলেই দিলাম দিনের শুরুটার আর ভালো লাগার কারণগুলো এখন পয়েন্ট আউট করছি ফার্স্ট অফ অল সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মায়ের ফোন পেলাম মার সাথে কথা বলে দিনের শুরুটা করলাম তারপরে ছোটো ভাইয়ের সাথে কথা বলেছি তারপরে ভাগ্নি দুটোর সাথে কথা বলেছি তো সব প্রিয় মানুষগুলোর সাথে কিন্তু কথা হয়েছে এর পাশাপাশি মেসেজ চ্যাটিং তো হয়েছেই এরপরে আমি হচ্ছে রান্নার প্রিপারেশনে চলে আসছি তাই এখান থেকে সব কিছু বের করে নিচ্ছি আর আজকে ঈদে ভালো লাগার আরেকটা কারণ হচ্ছে বিগত বছরগুলোতে ঈদের দিনটা হচ্ছে গিয়ে দেখা যেত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটাতাম খুব ক্লামজি লাগতো খুব টায়ার্ড লাগতো বাট এবছরটা বাসায় বসে সেলিব্রেট করছি এটা হচ্ছে ভালো লাগা আর 
এখন বলি খারাপ লাগাগুলো প্রতি বছর মা বাবা সবাই সাথে থাকতো শ্বশুর বেঁচে ছিল তখন শিওন আব্বু আম্মুর সাথে ঈদ করতে যেত কিন্তু শ্বশুর মারা গিয়েছে তিন বছর হলো এই বছর ও বাবার কবর জিয়ারাতের জন্য যেতে পারেনি মা নিষেধ করেছে তো সব কিছু মিলিয়ে এই হচ্ছে খারাপ ভালো লাগা আর সবচেয়ে খারাপ লাগার আর একটা জিনিস হচ্ছে গতকালকে ভয়েস দেওয়ার পর থেকে আমার প্রচণ্ড মাথা ব্যথা তারপরে রাতের বেলায় যা প্রিপারেশান নিতে চেয়েছিলাম কিছুই করতে পারিনি আর আজকে সারাটা দিন আমার নাক দিয়ে অনবরত পানি পড়েছে কেন আমি জানি না গরমে প্রচণ্ড গরমের কারণে আর এই যে বক বক করেই যাচ্ছি তো বলবেন আপু এটা কি বানাচ্ছেন সেটা তো বলছেন না না এটা হচ্ছে আমাদের বরিশালের ঐতিহ্যবাহী একটা খাবার ছোটোবেলায় আমরা রোজার ঈদ হোক কিংবা কুরবানির ঈদ যেই খাবারটা ছাড়া আমাদের সকালটা শুরুই হতো না প্রত্যেকটা বছর মা সকালে এই খাবারটা বানাতো এটা খেয়ে তারপর সবাই নামাজে যেত তারপর নামাজ থেকে এসে অন্যান্য খাবার দাবার খাওয়া হতো তো অনেকেই যারা বরিশালের আছেন তারা অলরেডি বুঝে গিয়েছেন আমি কি বানাতে চাচ্ছি তো আর বেশি সাসপেন্স রাখব না আমি আজকে একটা ডেজার্ট বলেন বা পানীয় বলেন বা মিষ্টান্ন যেটাই হোক এটা হচ্ছে আমাদের বরিশালের ট্রেডিশনাল একটা খাবার এটার নাম হচ্ছে মলিদা আমরা তো মলিদাই বলি এর আর কোনো শুদ্ধ বা ভালো নাম আছে কেন আমার জানা নেই তো মলিদাটা বানানোর জন্য আমি কিন্তু সকালে উঠে পোলাওর চাল ভিজিয়ে রেখেছিলাম যদিও এটা আতপ চাল দিয়ে করে ট্রেডিশনাল ওয়েতে বাট মা বলেছে পোলাওর চাল দিয়ে করো এটা আরও বেশি মজা হবে তো সত্যি অনেক মজা হয়েছিল আর এখানে লাগবে হচ্ছে কাঁচা আদা আদাটা যদিও ভাজা হয় না ঠিক না যাই হোক কি বলছি না বলছি একটু মজা করছি তো আমি এখানে আদাটা একদম মিহি করে বেটে নিয়েছি চালটা মিহি করে বেটে নিয়েছি চালটা যখন বাড়ছিলাম মনে হচ্ছে আমি ক্লে দিয়ে খেলা করছি বাচ্চাদের মতো আর এখানে দিয়ে দিব গুড় আর এভাবে করে যদি আপনারা এটা বানান অসম্ভব মজার একটা খাবার প্লিজ সবাই ট্রাই করবেন সিম্পল ইনগ্রিডিয়েন্টে ইজি বানানো যায় আর আমি চাইলে এটা ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করতে পারতাম বাট যেহেতু এটা আমাদের ট্রেডিশনাল খাবার তাই ঐতিহ্যটাকে আরেকটু বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমি এখানে পাটা পুতায় বেটে নিচ্ছি তো গুড়গুলোকে আমি বেটে নিয়েছি এরপরে আমি নারকেলটা বেটে নিব আর গুড় আদা আর হচ্ছে চাল এটাকে একদম মিহি করে বেটে নিব নারকেলটা একটু হালকা বেটে নিব আর মা যখন হচ্ছে গিয়ে মলিদাটা বানাতো তখন সব সময় রোজারিদের জন্য এবং কুরবানিদের জন্য কিছু নারকেল রেখে দিত যেটার ভেতরে আঁশটা হতো যেটাকে আমরা আঞ্চলিক ভাষায় বলি ফোপড়া তো সেই ফোপড়াটা দিত তো আমি তো আর সেই নারকেল পাইনি তো এই জন্য এটা দিয়েই করা ফ্রোজেন নারকেল তারপর অনেক মজা হয়েছিল আর এখানে মিষ্টিটা আপনারা আপনাদের ইচ্ছে অনুযায়ী নেবেন তবে চিনি দিয়ে করলে এটা মজা হবে না গুড় দিয়ে করলে এটার অথেন্টিক টেস্টটা আপনারা পাবেন আর এই রেসিপিটা আমি অনেক দিন ধরেই শেয়ার করব ভাবছিলাম কিন্তু মনে হচ্ছিলো যে ঈদের সময় যেহেতু এটা আমরা খেতাম তাহলে আমি ঈদের দিনে এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই জন্য নারকেলটা কুড়িয়ে রেখে দিয়েছিলাম ফ্রিজে তো এটাকে আমি সবগুলো উপকরণ আমি বেটে নিয়ে তারপর মিলিয়ে নিচ্ছি এখন হচ্ছে গিয়ে আমি জগে সামান্য পানি নিয়ে নিয়েছে অর্ধেকটা আর ঘনত্বটা আপনাদের ইচ্ছে অনুযায়ী খুব বেশি পাতলা করলে মজা হবে না মোটামুটি ঘন বা মোটামুটি পাতলা এরকমটা থাকবে তো আমি মিলিয়ে নিয়েছি আর এখন নারকেলের ফোপড়াটা ইউজ করা হতো কিন্তু যেহেতু আমার কাছে নারকেলের ভেতরে আসটা নেই তাই মা বলেছে একটু মুড়ি দিও তাহলে টেস্ট হবে সো সকালবেলা মা ফোন দিয়েছিল আব্বার বিরিয়ানি খেতে ইচ্ছা করছে আমি মাকে বিরিয়ানি রেসিপি বলছিলাম আর মার কাছ থেকে আমি মলিদার রেসিপিটা নিয়েছি আসলে আমার আম্মু ট্রেডিশনাল খাবার অনেক ভালো বানায় কিন্তু মডার্ন খাবারগুলো মা অতটা ট্রাই করে না তো যার জন্য মা আমাকে বড় আপুকে ফোন দেয় আর আমরা ট্রেডিশনাল খাবারের জন্য মাকে ফোন দেই এখন একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো সেটা হচ্ছে ফ্রিজে একটা গ্লাস রেখে দিয়েছিলাম এর আগে কখনো এই সিনারিওটা আমি দেখি নাই ফ্রিজে রাখার পরে মলিদাটা চারটা পাঁচটা লেয়ার হয়ে গিয়েছে অসম্ভব সুন্দর দেখতে লাগছিল অনেকে তো মনে করবেন সিলেটের সেই সাত কালের চায়ের মতো অবস্থা না এটা মলিদা তো এটা খাওয়ার সময় কিন্তু চামচ দিয়ে নেড়ে নেড়ে খেতে হবে না হয় এই লেয়ারগুলো এরকম হয়ে যাবে তো এই তো ছিল ট্রেডিশনাল খাবার দিয়ে ঈদের দিনের শুরুটা যেটা বেশ ভালো লেগেছে আয়রা সকাল সকাল উইঠা গোসর টোসল কইরা এখন শক্তি দই খাচ্ছে বলো আমি আয়রা 
ভাইরা বলবা না বলে ঈদ মুবারক সে খাবার মধ্যে থাকলে আর কোনো কথা বলে না সে হিসাব নিকাশ করতেছে কারে কত সালামি দিবে বলো আমি আয়রা নিজের অঞ্চলের আঞ্চলিক খাবার দিয়ে দিনের শুরুটা করতে পেরে এবছর ঈদটাকে ঈদ ঈদ মনে হচ্ছে তো আমি হচ্ছে মলিদা খাওয়ার পরে আয়রা বুড়ির সাথে একটু দুষ্টামো করে তারপরে রান্নাঘরে এসে যত নোংরা হাড়ি পাতিল ছিল সবগুলো ধুয়ে নিয়েছি আর দুধ বের করেছিলাম সেগুলো হচ্ছে গিয়ে আমি একটা বালতি বা একটা কি বলবো রঙের যে জারগুলো হয় সেটার মধ্যে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছি আর এই পাশে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে আমি বেরেস্তা করে নিব আর এই পাশে রান্নার প্রিপারেশান করে নিয়েছি আমি রান্না করার আগে সব সময় এভাবে প্রিপেয়ার করে নিয়ে রান্না করতে পছন্দ করি এটা ভিডিওর জন্য তো সুবিধা হয় আর পাশাপাশি আমার কাজটা অনেক সহজ হয় আর এখানে লাকিলি গতকালকে টক দই হয়ে গিয়েছে সেটা কেমন আপনাদের ভাই একটা দুধ এনেছিল এক প্যাকেট তো সেটা হচ্ছে গিয়ে বাইরেই রাখা ছিল নর্মালে তুলতে ভুলে গিয়েছিলাম পরে আপনাদের ভাইয়া বলল তাহলে এটা এখন গরম করে খেয়ে নেই সে হাড়িতে দেওয়ার সাথে সাথে সেটা জমাত বাঁধতে শুরু করলো তারপরে আমি চুলাটা নিভিয়ে দিয়েছি এটা অটোমেটিক দই হয়ে গিয়েছে লাকিলি তো আমার তো টক দই এমনেও বানাতে হতো অমনেও বানাতে হতো তো ঈদের গিফট হিসেবে বোনাস পেয়ে গেলাম টক দইটা আর পেঁয়াজ বিরেস্তাটা এভাবে করে আমি ভেজে নিচ্ছি একদম সুন্দর ব্রাউন ক্রিসপি করে এখন এখান থেকে কিছুটা আমি পোলাও ব্যবহার করব মানে আর কিছুটা হচ্ছে গিয়ে চিকেনের মধ্যে তো আজকে কিন্তু আমি করব মূলত কি বলব মূল উপকরণের অনুপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও এটাকে আমি জোর করে নাম দিব চিকেন কাচ্ছি বিরিয়ানি ঠিক আছে আর কেন বলছি মূল উপাদানের অনুপস্থিতি কারণ মূলত কাচ্ছিতে কিন্তু মাটন বা বিফ ইউজ করা হয় আর বাসমতি রাইস কিন্তু এখন এই লকডাউন আর এই ক্রাইসিস মুমেন্টে গরুর মাংস ও মাই গুডনেস দাম শুনলে তো গায়ে জ্বর চলে আসে আল্লাহ যাই হোক দুনিয়াটা খাওয়ার জন্য না দুনিয়াটা বেঁচে থাকার জন্য তাই বেঁচে থাকি তারপর হয়তো ইনশাল্লাহ খাবো আর চাইলে হয়তো খেতে পারতাম কিন্তু আমি চাইনি কারণ হচ্ছে গিয়ে আমার তেমনি অ্যালার্জি আছে আর এখন চাচ্ছি না আসলে আমার কাছে চিকেনটাই অনেক ভালো লাগে আর আমরা চিকেনটাই বেশি খাই তো পেঁয়াজ বেরেস্তাগুলো ভেজে আমি তেল মানে তেল থেকে তুলে ওগুলো একটু ঠান্ডা হওয়ার জন্য রেখে দিয়েছি আর বিরিয়ানিতে আলু না হলে জমে তো সেই জন্য আমি ছোট সাইজের কিছু আলু বেছে আমি হচ্ছে গিয়ে এখানে খোসা ছাড়িয়ে নিচ্ছি আর আজকে ঋতটাকে একটু অন্যভাবে প্ল্যান করেছিলাম আপনারা বলতে পারেন আপু আপনি বলেছিলেন মেনিকিউর দেখাবেন তারপর সাজু গুজু দেখাবেন কি করলেন কি দেখালেন তো বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরে তো বেশ ভালোই যাচ্ছিল তারপরে নাক দিয়ে অঝোর ধারায় ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত হওয়ার কারণে আমি আর সাজু গুজুর রিক্সটা নিইনি কারণ মেক আপ করার পরে শুধু কি টিসু দিয়ে নাক মুছব না কি করব সেটাই ভেবে পাচ্ছিলাম না তো এই জন্য ছোট্টবেলায় যেমন তিন দিন বসে ঈদ পালন করতাম তখন তো লকডাউনে বাসাই আছে ঠিক না সো এইভাবে আস্তে আস্তে কিস্তিতে ঈদ পালন করব যাই একটু ফান করলাম তো আমার প্ল্যান হচ্ছে আগামীকালকে যেহেতু লাইভ করব সো লাইভে তো সাজু গুজু করে আসবই যেহেতু ঈদ আর আগামীকালকের ভিডিওতে আমার মেনিকিউর ভিডিওটা থাকবে আর পাশাপাশি হচ্ছে গিয়ে কি বলবো সাজু গুজুর ভিডিও থাকবে ইনশাআল্লাহ আর আগামীকালকে আপনাদের ভাইয়া বলেছে রান্নাবান্নার দায়িত্ব সে নিবে তার মহারানী নাকি কালকে সাজু গুজু করে ম্যাম হয়ে বসে থাকবে তো বক বক করতে করতে তো এদিকে মূল রেসিপি চলে যাচ্ছে যাই হোক এমন হামুরি কিছু না এখনও আবার বলতে পারবো সেটা হচ্ছে আমি আলু কেটে হচ্ছে গিয়ে তো কালার একটু ফুড কালার ইউজ করেছি কারণ হচ্ছে গিয়ে একটু দেখতে ভালো লাগবে তারপরে টক দইটা আমি ফেটতে নিয়েছিলাম আপনাদের ভাইয়া ফেটিয়ে দিল তার মধ্যে আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা একটা ঝাড়ের মধ্যে তুলে রেখেছি যেটা পোলায়ও দিব কারণ হচ্ছে তাহলে পেঁয়াজ বেরেস্তাতে কিস্পি থাকবে আর বাকি পেঁয়াজ বেরেস্তাগুলো আমি হচ্ছে খুব সুন্দর করে গুঁড়ো করে টক দইয়ের সাথে নিয়ে নিয়েছি সাথে হচ্ছে গিয়ে আপনাদের ভাইয়া স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছে তারপরে হচ্ছে শুকনো মরিচের গুঁড়ো দিয়েছে এক চা চামচ তারপরে হচ্ছে এক চা চামচ গরম মশলা এক চা চামচ জিরা তারপর হচ্ছে আস্ত গোটা কিছুটা গরম মশলা দিয়েছে যেমন দুটো তেজপাতা দুই তিনটা লং দুই তিনটা এলাচি একটু দারুচিনি এগুলো দিয়েছে তারপরে হচ্ছে গিয়ে এখন হচ্ছে গিয়ে সে আমাকে একটু আদা পেস্ট 
দিবে দুই চা চামচ রসুন পেস্ট দিবে দুই চা চামচ এগুলো দিয়ে আমি সুন্দর করে মেরিনেট করে রাখবো আর হচ্ছে গিয়ে প্রথমে আমি ভেবেছিলাম শুধু হচ্ছে গিয়ে যে চিকেনের পিসগুলো দিয়ে বিরিয়ানি করে সেটাই করব পরে আবার আপনার ভাইয়াকে বললাম কোনো গেস্ট তো আসবে না আমি একটু হাড় গুড়গুলো দিয়ে আমার না শুধু মাংস খেতে ভালো লাগে না পরে বললো আচ্ছা ঠিক আছে দাও পরে ওগুলো মিলে আমি মেরিনেশনের জন্য রেখে দিয়েছি আর এই যে আমার হলদে আলুগুলোকে একদম কটকটে হলদেই দেখাচ্ছে যে ব্রাউন হয়েছে ভাজার পরে সেটা আলোতে বোঝাই যাচ্ছে না কেন বুঝলাম না তো আমি খুব সময় নিয়ে নিভু আছে এটাকে অলমোস্ট সেভেন্টি পারসেন্টের মতো কুক করে নিয়েছে এই ভাজা অবস্থার মধ্যে কারণ এটাকে আমি জাস্ট দমে রেখে আর বাকি থার্টি পারসেন্ট কুক করব আর আমি কিন্তু রান্নাটা বেশ এক্সপার্ট হয়ে উঠতেছি আমি যেটা বুঝলাম আমার বর্ত বলতেছে সে নাকি আমাকে একটা রেস্টুরেন্ট দিয়ে দিবে তো যাই হোক তাহলে বুঝতেছে না মানুষজন খেতে আসবে নাকি ভেগে দৌড়াবে তো আপনারা জানাবেন রান্নাবান্না দেখে আমি কি এক্সপার্ট হচ্ছে কি না আর এখানে কিন্তু সেই তেলটা দিয়ে দিয়েছি আমি যেটার মধ্যে আলু আর পেঁয়াজ বেরেস্তা করেছিলাম আর সামান্য আর একটু তেল দিয়েছি আর এখন চিকেন মেরিনেট করা যে রেখেছিলাম সেগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি আর আজকের মশলার মিশ্রণটা জাস্ট 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 অসাম এত নাইস ফ্রেগরেন্স এত সুন্দর স্মেল করছিল পুরোটা রান্নাঘর জাস্ট ইয়ামি 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 কারণ আজকে পারফেক্টলি টক দই ছিল সব মশলা ছিল সো আমি ওগুলোকে দিয়ে হচ্ছে ঢেকে রেখেছিলাম এখন জাস্ট সামান্য একটু সুগার দিয়েছি টেস্ট ব্যালেন্স করার জন্য দেন হচ্ছে গিয়ে বাটিটা ধুয়ে হচ্ছে গিয়ে আমি একটু পানি দিয়ে দিব আর সেই পানিটার মধ্যে কুক করে নিব এই যে কলিজাটা দিয়ে দিয়েছি তো এটা তো হয়ে যাবে আর আমি অন্য পাশে হচ্ছে গিয়ে ঘি দিয়ে দিব আর আজকে আমি একদম প্লেন প্ল পোলাও করে নিব এর মধ্যে কোনো আদা বাটা রসুন বাটা কিচ্ছু দিব না আর পুরোটা ঘি দিয়ে রাইসটাকে আমি ভেজে নেব রাইসটা একদম পানি ঝরে গিয়েছিলো পারফেক্ট ড্রাই ছিল আর এত সুন্দর ভাজা হয়েছিলো আজকের বিরিয়ানিটা অনেক ভালো হয়েছে এত পারফেক্ট হয়েছে যেটা কি বলবো নিজের প্রশংসা করতে করতে নিজে শেষ হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ পাগলি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে তো আজকের ঈদ নিয়ে আর কি বলবো ইচ্ছা ছিল একটু সাজুগুজু করব একটু খাওয়া দাওয়া করব তো সে আমার নাকের ঝর্ণা ধারা তো আমার ঈদের বারোটা বাজায় দিচ্ছে তো তারপরও যাই হোক কোনো অসুবিধা নেই আমি ইনশাল্লাহ হবে আবার তো আমি ঝরঝরে করে চালটা ভেজে এখন একদম গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি আর তারপরে আমি এটাকে প্রথমে একটু হাই হিটে রাখবো পাঁচ মিনিট পরে আমি একদম মিডিয়াম টু লো হিট করে দিয়ে রাইসটা যখন সেভেন্টি পারসেন্টের মতো কুক হয়ে যাবে তখন হচ্ছে গিয়ে আমি অন্য মিশ্রণগুলো দিয়ে দিব আর পানির ব্যালেন্স তো আপনারা জানেনি যতটুকু রাইস হয় তার দুই পানি দিলে পারফেক্টলি নাকি রান্না হয় তো এটা গুণিজনেদের কথা এটাই ফলো করবেন আপনারা তো এই যে আমার রাইসটা হচ্ছে গিয়ে আমি অর্ধেকটা তুলে নিয়েছি আর এখন হচ্ছে গিয়ে কেশনাট তারপর হচ্ছে কিসমিস আলু পেঁয়াজ বেরেস্তা চিকেন এগুলো সব দিয়ে দিচ্ছি ফার্স্ট লেয়ারে আফটার দ্যাট আমি কিন্তু একটু কালারও দিয়েছি ঠিক আছে যদি এখানে জ্বর দাদা উচিত কিন্তু কি বলবো গরিবের যোগার বুঝতে হবে ঠিক আছে এই লকডাউন এত ফুটানি করলে চলবে না তাহলে দুই দিন পরে না খায় একদম শুটকি হয়ে মরে যাইতে হবে তো যাই হোক খাবার না খেলেও বাঁচব তারপরও করতে হবে ঈদের দিন ঈদের দিন নাকি ভালো মন্দ খাইতে হয় তো অ্যাবিলিটি অনুযায়ী খাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ তো আমি হচ্ছে গিয়ে সব কিছু আবার সেকেন্ড লেয়ারে দিয়ে চিকেনগুলো দিয়ে দিয়েছি তারপরে হচ্ছে গিয়ে এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখব তারপরে আমার রান্না ডান তো হচ্ছে গিয়ে আবার এই মুহূর্তে মনে পড়লো যে একটু কাঁচামরিচ দিব তো আয়রা মনি যেহেতু খাবে তাই হচ্ছে গিয়ে কাঁচামরিচগুলো আসতেই দিয়েছে যে আমরা হচ্ছে গিয়ে খাওয়ার সময় এটাকে ম্যাশ করে নিব তো আমি এখানে একটু সেমাই রান্না করে নিচ্ছি ঈদের দিন আর সেমাই না খেলে চলে সকালে তো আমাদের ট্রেডিশনাল খাবার খেলাম আর এখন হচ্ছে গিয়ে সেমাইটাও রান্না করে নিচ্ছি কারণ আপনাদের ভাইয়া বললো এটা সন্ধ্যার পরে বা বিকেলের দিকে খাবে ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা হলে তো আমি প্রথমে হচ্ছে দুধ গরম করে নিয়েছি একদম জ্বালিয়ে তারপরে হচ্ছে গিয়ে আমি তার মধ্যে চিনি দিয়েছি তারপরে হচ্ছে গিয়ে দুটো এলাচি একদম গুঁড়ো করে দিয়েছি তারপরে কিসমিস দিচ্ছি এরপরে হচ্ছে কিছু কেশনাট হচ্ছে গিয়ে আমি একটু ম্যাশ করে বা একটু গুঁড়ো করে তারপরে হচ্ছে গিয়ে দিয়ে দিব দেন হচ্ছে গিয়ে এটা যখন একটু নর্মাল হবে টেম্পারেচার তারপরে আমি ফ্রিজে নর্মালে রেখে দিব দেন হচ্ছে বিকেলে বের করে খাবো আর এই তো ঈদের দিনে সিম্পল খাওয়া দাওয়া আর এরপরে আজকে আমি হচ্ছে গিয়ে আমার মজার এবং পছন্দের একটা সালাদ রেসিপিও শেয়ার করে নিই চট জলদি তো আজকে যেহেতু টক দই ছিল এই সুযোগ আর হাতছাড়া করা যায় তবে পুদিনা পাতাটাকে খুব মিস করছিলাম ঠিক আছে পুদিনা পাতাটা হলে একদম পুরান ঢাকার সেই 
টক দই বা বোরহানি দিয়ে যে সালাদটা করে সেটা টেস্ট আসতো সালাদটা দেখে এখন জিভে জল আসে যাচ্ছে এই হচ্ছে অবস্থা তো আমি সালাদটা মানে কি বলবো টক দইটা একটু ফেটিয়ে নিয়েছি একটু গোলমরিচ দিয়েছি পেঁয়াজ দিব লেবুর রস দিব ধনিয়া পাতা দিব গাজর তারপরে হচ্ছে টমেটো কাঁচা মরিচ আর হচ্ছে শশা এটাকে সুন্দর করে চটকে নিলেই হয়ে যাবে ইয়াম্মি সালাদ তো কেমন লেগেছে ঈদের ব্লগ বলবেন প্লিজ লাইক দিতে কিপটা মো করবেন অনেক কিপটা হয়ে যাচ্ছেন আপনারা আর ভিডিওটা শেয়ার করবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ ফেস ঈদ মোবাইল